আসসালামু আলাইকুম আমি আল মুমিনুল মিয়া আল মুমিনস আরসে পক্ষ থেকে আজকে আমরা দেখব কিভাবে বাঁশের কলম তৈরি করতে হয় এগুলো মূলত ক্যালিগ্রাফির কাজে ব্যবহৃত করা হয় বিভিন্ন সাইজের এটি বানানো যায় প্রায় সম্পূর্ণ ঘরে তৈরি প্রথমে আমরা একটা বাঁশের কুঞ্চি নেব আট ইঞ্চি সমান লম্বা এবং এর থেকে দেড় ইঞ্চি সমান উপর থেকে আমরা কাটার দিয়ে চাষা শুরু করব এবং খেয়াল রাখতে হবে চাষার সময় যে প্রথম যে বিনি থেকে শুরু করেছিলাম ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামতে হবে এতে করে আমরা একটা ঢাল পাবো খুব ধীরে ধীরে এবং সূক্ষ্মভাবে কাজটা করতে হবে যত সূক্ষ্মভাবে করতে পারবেন তত আপনার সুন্দর একটি কলম তৈরি হবে এবং আপনার আঁকার ক্ষেত্রেও আপনার দাগগুলো খুব সুন্দর আসবে তো দেখতে পাচ্ছি আমাদের ঢাল প্রায় বানানো শেষ এবং আমরা অপর দিকেও একটা ঢাল বানিয়ে নিব এতে করে আপনার কলমের খাতার সাথে কলমের একটা ইন্টারাকশনের সময় এটা আপনার কাজে দিবে এক্ষেত্রে আমরা দেখছি এবং কলমের ধারগুলো সূক্ষ্ম করব এতে করে চিকন দাগটা দেওয়ার সুবিধা হবে আমাদের এরপর আমরা আমাদের কলম তৈরি তো আমরা দুটি দাগ দিয়ে দিব এই দাগ দুটি কলমের কালি ধরে রাখতে সহায়তা করবে যদি আপনার কলমের অগ্রভাগের প্রস্ত যদি বেশি হয় তাহলে আপনার সেই অনুপাতে আপনাকে দাগ পরিমাণ বাড়াতে অথবা কমাতে হতে পারে তো আমরা কালি নিচ্ছি এবার আমি আসলে একরণ কালার দিয়ে কালি করছি কালিটি পানির সাথে ভালো মতো গুলে নিচ্ছি আপনাদেরকে আপনারা চাইলে ফাউন্টেনিং বা বাজারে বিভিন্ন রকমের কালি পাওয়া যায় ব্যবহার করতে পারেন চার কোল ব্যবহার করে চার কোল গুলে পানির সাথে আপনি আপনারা করে দেখতে পারেন কালি ব্যাপারটা যাব না তো আসলে আমি একরণ করছি দেখতে বারবার কালি নিতে হচ্ছে আমাকে আপনারা আপনার সাজেস্ট করবো ফাউন্টেনিং ব্যবহার করার জন্য আগের দিনে যে ফাউন্টেন কলমগুলোর জন্য যে কালি ব্যবহার করা হতো কারণ ফাউন্টেনিং কালত্ব বেশি এবং এটি কালি কলমের সাথে কালি ধরে রাখে অনেকক্ষণ তো আমরা যদি দেখতে চাই যে মোটা কলম থেকে যদি আমরা দাগগুলো দেখতে চাই তো আমরা সেই ক্ষেত্রেও দেখতে পারব আমাদের কটা মোটা কালি কলম নিচ্ছি আমরা দেখলাম আসলে আপনার মোটা দাগ চিকন এগুলো হচ্ছে আপনার হাতের মুভের উপর নির্ভর করছে হ্যাঁ আপনার আমরা চাইলে চিকন লাইন নিতে পারি অথবা মোটা একেবারে একটা মোটা দাগও দিতে পারি অসুবিধা নেই আমরা যদি দেখতে চাই যে কলম ধরার অ্যাঙ্গেল অর্থাৎ কত ডিগ্রি কোণে আমরা কলম ধরবো ধরলে সুবিধা হবে আমাদের আঁকার জন্য যদি আমরা ওয়াই এবং এক্স অক্ষ এঁকে নেই এবং পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বরাবর ভাগ করি অথবা সত্তর এবং আশি ডিগ্রি আসলে মাঝে মাঝে কলমটা ধরা উচিত নেওয়া উচিত এর মাঝখানে রাখলে আপনার হাতে হাতের ঘোরানোর সুবিধা বেশি হবে তো দেখতে পাচ্ছেন যে বাকিটা আপনার হাতের দক্ষতার উপর নির্ভর করে তবে কলমের সাথে আপনার হাতকেও নাড়াতে হবে ধন্যবাদ আজকে এতটুকুই আশা করি আপনারা উপকৃত হয়েছেন আসসালামু আলাইকুম